el toda la vida mmm, no os agobia un poco en algún momento? Sí, yo no lo pienso eso. No, no. Es que yo no creo en el amor para toda la vida. ¿Cómo pues que no? De, de momento. De, sí, pero no es toda la vida. O sea, tengo, o sea, bueno, ya tengo sido 52, un, un cacho de vida llevo 21, el... sí, llevo media vida, Ostras, pero antes Dios. también tuve vida y después igual tengo otra vida. Es que no lo sé. Es que no, no sabemos lo que va a pasar. Una cosa que me ha enseñado la pandemia, que yo ya la venía rumiando, es que en dos semanas te cambia la vida, pero así. Y tú no, no puedes prever más allá de, de dos, tres semanas, tres meses. Es que no sí. sabes lo que nos va a pasar. Entonces, ¿tú qué sabes? Yeah. ¿Tú qué sabes? Ahora mismo estás con una persona que crees que es el amor de tu vida, pero de repente, por lo que sea, oye, eh, prefieres estar, ya no digo con otra persona, sino sola. Sí. Es una cosa que a veces nos da miedo y, y a veces se está mejor, ¿eh? De montarte tu pisito. Yo a ratos querría tener un pisito de soltera. De soltera. soltera. Y, y, y mira que tengo marido, tengo hijo. Quiero decir que no es que quiera yo mmm, así ser un, ser un putón de repente ahora, ¿sabes? Pero es pero, tiempo, tiempo para ti. Pero tu espacio, como sí. tu vida de sola, de recordar de cuando tú estabas sola y hacías lo que te salía a las narices, te ibas al cine, te veías dos sesiones de películas, ¿sabes? Esas cosas. Y en una de estas, ¿tú qué sabes lo que te va a pasar? No, no y el vos Sí, es verdad. Pero, y, y a veces tienes... ¿No te daría miedo como en frente, o sea, después de estar tanto tiempo con alguien... De Hombre, repente. tienes un vértigo porque tienes toda tu vida entrelazada, ¿sabes? Claro. O sea, estás así con todo, tus amigos, tu familia, tu pueblo, tu todo. Es que es todo va todo unido, Unido. ¿no? Digo mi pueblo porque mis chicos en mi mismo pueblo, además. Que son esas casualidades de la vida que nos reencontramos y, y resulta que también era del pueblo. Pero, claro, se unen muchas cosas, pero lo que hay que tener claro es que la vida es una y es muy corta. Y yo no creo que haya nada después. Así que lo que no te comas en esta, no te lo vas a comer luego. <risa> Eso es una... Eh, escuchad, eh, niñas, las que estáis... Esto dad, es muy importante. Esto es muy importante, enseñanza para los niñas más Niñas que compráis el hola. Ya lo estáis quemando. Ahora viene, el, ahora viene el Halloween. Es verdad que al final es como que muchas veces... Eh, yo, yo lo veo mucho, o sea, en, en parejas que a lo mejor ya están en un punto de, de no quererse, que a mí me parece súper triste, porque quiere ah, decir... Sí. O sea, está claro que el amor evoluciona, y lo hemos hablado varias veces, que el amor evoluciona y que el, la magia del principio se convierte claro. en otras cosas. Cosas, claro. pero que sigue estando ahí. Eh, la magia se va, ¿eh? Sí, pero que, pero que eso que os hizo estar juntos sigue estando y cuando eso, deja de eso. estar, pues creo que hay que plantearse las cosas, por muy complicado que sea lo que decía claro. Jung de vidas enlazadas, que dices Mirad claramente la, en, estirarte en, al, la al abismo. La función que, que estaba haciendo y que sí. estamos ahora de gira, Onan, el subtítulo es ese, no basta con quererse, porque es un matrimonio de más de 20 años, sí. que se quiere mucho, pero que no tienen relaciones. Por ejemplo, han perdido toda esa chispa de el por qué sigues con alguien. Sí. ¿Es tu marido o es tu compañero de piso? Que eso pasa mucho y eso da Esto mucha tristeza. Esto pasa mucho en muchas parejas. Porque ¿eh? una de las razones de ser de una pareja es tener relaciones íntimas, ¿no? al menos para mí. Claro, sí. o sea, eh, la gente lo puede tener en diferentes entonces, posiciones de su vida, Claro. pero si es algo importante para ellos, pues... Tienen que tienes, tienes hacer que hacerlo, eso. claro. De hecho, tu personaje eso... lo decía, decía, no basta sí, con no quererse, basta... hay que follar. Claro, hay que follar. Sí, sí, hay que follar, hay que follar todas las noches y si por la noche estás cansado se hace a la mañana siguiente, pero hay que hacerlo. Pero, eso, eh, pero tú esto lo piensas, de tener que hacerlo todos los días. No, todos los días es muy cansino. Eso es una ansiedad. Hombre. Todos los días es muy cansino porque... También te digo que comer y rascar... To... O sea, dicen todo que es, es comer y rascar, pero comer y follar todo es empezar. ¿eh? Es que te da pereza, <risa> pero luego dices, mira, qué buen ratito hemos echado, qué bien voy a dormir. Pero sí, no hace falta todos los días. Ella lo dice así como muy sí. vehemente claro. porque está está un poco hasta el coño quiere ya separarse pero que claro. <risa> pero que pero que tiene mucha razón sí además ¿Tú? me gusta que lo diga ella sí. y no él sabes o sea en este caso Nacho Faerna el autor me gusta que haya puesto que sea feminista esta obra por eso porque siempre se cree que son ellos los que siempre quieren y nosotras no eso son es. ellos los que tienen que masturbarse porque tienen muchas ganas y nosotras no que también habla de la masturbación la obra, ¿no? Eh, es que el deseo no de las es mujeres está muy... Esto lo cuenta mucho Enar, que lo cuenta también en mm. su libro, eh, el tema de que el deseo de las mujeres está totalmente Nada, estigmatizado ibas, y no existe. Cuando tú te ibas a confesar, yo no me fui a confesar nunca, pero, pero los chavales que se iban a confesar, a los chicos sí les preguntaban siempre por, por si se tocaban, por el pecado de Onan, que le llamaban, ¿no? Sí. Que era esto del onanismo. Pero a las chicas no nos preguntaban nunca. Ah, por hecho que las chicas esas cochinadas no las vamos claro. a hacer. Y mucho menos las vamos a verbalizar ante un cura, ¿no? Efectivamente. Y dices 
oye, pues... Claro, que a lo mejor cosa. a ellos alguna pajuela había caído, pero que nosotras... Porque lo ven normal. Claro. Es normal que un hombre se vaya con otras y la mujer no le da lo que necesita en su casa. O sea, eso este es... pensamiento yo flipo porque hay parejas jóvenes que lo siguen teniendo. Y me flipa mucho eso, ¿sabes? Esto es porque al fuerte. final, o sea, pero porque es una cosa social que se dice y cuando a veces se dice tanto, parece que es verdad. Sí, sí, lo de la parienta, vale, la parienta, <risa> que le voy a decir a la parienta, la parienta y tú que tú qué eres, el enhebrador, entonces, ¿no? <risa> ¿Tú crees que el sexo es muy importante en, la, en, una, en una pareja, en un matrimonio? El sexo o sea, es muy importante en la vida. ¿Tú crees? A mí me parece que sí. Que sí. aquí estamos, como somos vírgenes, <risa> nosotras. No, no pero bueno, solo anal, ¿eh? O sea, tío, no sé, <risa> igual depende de, de, de cómo seas, ¿no? Depende del carácter de cada cual. Sí. Hay gente asexual, y, pero para mí <risa> es muy importante en la vida. Ya, yeah. Me parece que es una cosa que si la tienes a mano, gratis, eh, <risa> prefiero hacer eso que unos burpins. De estos, ¿Burpins? ¿Cómo se llaman? Eh, ¿Burpins? Bur ¿Burpins? ¿Burpins? Unos burpins. Sí. Yo soy incapaz de hacer eso. Mejor follar que hacer burpees, eso eh, confirmamos. Eso es otra frase sí, que pues hay a que a veces me apetece más hacer un buen burpee. ¿eh? ¿En serio? Sí, Buah, sí, sí. Pero con Acústate. burpee quiere decir mamada, ¿no? ¿Te imaginas? No, no, no. no, 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 no. Pensaba que ibas a decir coger el Satisfyer. También, no, pero bueno. No, me prefiero el Satisfyer. Es que a mí, lo de la, a mí la mamada, bueno, pues una cosa que no entiendo. Eres tú sola la que has sacado pues ese tema, decir, ¿eh? Que no, por hablar de la, que no quiero hablar del tema de la mamada. Que el tema de la mamada es para un programa especial. especial que es tipo de matrimonio, que empieza por las dos mismas letras. Pero no. Claro. No, no es una cosa que a mí me... Bueno, pues hay otras prácticas que me gustan. Yo te me voy a dejar a, a ver hasta dónde llegas con <ríe> me este llama, tema. A ti no te llaman mal la atención otras prácticas. A mí justo lo que es la mamada, pues oye, pues mira, muy bien una mamada. Pero que no, es una cosa que me... No lo <ríe> tienes entre tus preferencias. Claro. No, si tuviese que hacer una lista... Un set list la de mamada, cosas... La mamada estaba en, eh, vamos, en la última eh, página de la a, Constitución. De todo. Bueno, para cerrar el tema, una vez hace muchos años, cuando yo empezaba en estas cosas de la tele, fui a una entrevista en una programa <ríe> de, 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 de Cataluña. Abajo, no, había tres señoras. Y una me dice dice, eh, ¿es Jun Barrera una buena celadora? <risa> y le dije, ¿Qué? perdón, has dicho celadora con F, ¿no? Digo, <risa> digo que, que si la como bien. Eh, <risa> No sé, no se me han quejado, no he clavado ningún diente, no sé, no sabía qué decirle para quedar como graciosa, ¿sabes? Claro, Eso que, claro. Como tú eres así chistosa, esperan que siempre salgas de las entrevistas muy... Bueno. Yo tenía ganas de levantarme y decir, es una guarra, ¿cómo preguntas esto a la gente cochinas? Pero bueno, ¿qué? ¿pero te preguntaron eso? Sí, sí, sí. No, no, no querían decir una buena celadora. Claro, yo por eso le pregunté, digo, has dicho celadora con F, ¿no? Pues me lo preguntaron. Pero wow. salía airosa porque tengo estudios. <risa> increíble, <risa> increíble. De verdad, esto eh, es muy fuerte. Es que eh, flipo que te hicieran esa... Es que la gente no tiene ninguna vergüenza. Bueno, yo acabo de hacer una pregunta similar. Una, pero... este, este lo he hecho para, zan, lo he dicho para zanjar tu momento Jumbarera, obsesivo dos... con las mamadas. No, no, favor, Victoria, o sea, te he hecho un favor, cállate Dios ya. Dios me libre de las mamadas. No, no, Vicky, Vamos a seguir, por favor. O sea, podéis, de, eh, podéis por un punto ahí dar el tema. Pues es que me voy a ir, ¿eh? Hoy me voy. Estoy muy nerviosa. Perdóname, lo siento. ¿Estás bien, Victoria? ¡No! ¡No estoy bien! Estoy hasta el coño ya. Cada vez te vas hundiendo más en la silla y se te queda a la altura de la boca el micrófono. ¡Algo chiqui! Recorretando una cosa que estábamos hablando antes de, de Ay, que yo me, me guío de Aquí no hay quien viva todo el rato. Ay, qué eh, ¿Cómo es de fuerte que Aquí no hay quien viva terminase hace 15 años? Sí. Y siga en la, memoria, en la memoria colectiva como si terminase ayer. ¿Cómo es de fuerte que venga una familia de Santo Domingo el otro día a la salida del teatro? Vinieron al teatro a posta para verme y para grabarme a la salida, pero así, pero miren, es que estábamos... Pero así... Y yo decía, ¿y esta gente quién es? Eh, porque nosotros seguimos, pero muy fielmente, aquí no hay quien viva, sabemos todos los capítulos de primero al último. Y yo decía, hostia, y me sabían hasta diálogos. Qué fuerte, bueno, es que bueno, nosotras también. también ¿eh? sí, yo no lo he vuelto a ver nunca en la vida, nunca ¿No? en mi vida. ¿En yo creo que cuando se emitía tampoco lo veía. Ojo, nunca, pues. Casi nunca veo lo que hago, pero, Joder, pero pues. fíjate, y lo siguen y lo siguen poniendo. Pero lo siguen poniendo y la gente le ha marcado mucho, porque ya es como que forma parte, por ejemplo, del lenguaje de Internet, en, o sea, por ejemplo, los memes, todas estas cosas que se crean sí. de contenido en Internet, se ha creado como una vida. subcultura dentro de Aquí no hay quien viva, que, que son como frases que bueno, se usan. Bueno, son series míticas, claro. Totalmente. A mí me faltaría estar en Cuéntame, que es otra serie mítica, que no sé hasta cuándo, Madura. hasta que se sienten a verse... Yo creo que va a seguir durando, ¿no? Claro. Hasta que digan, joder, Merche, me han dicho que se estrena una serie de una gente que, <risa> que, está en una que habla de la transición. Casa. Vamos a verla. Y se van a sentar y van a ver la serie, ¿no? <risa> Alcántara se llama, qué cachondo. Bueno, es que me parece increíble.